上一节视频啊，给大家分享了气字大师曹延磊气了一个局，害死了松兴号的两个局，最终啊将松兴号斩于马下。而这一盘棋呢，也是曹延磊，但是曹延磊啊先手弃局，大战松兴号，那能否获胜呢？咱们一起来欣赏。红法是气字大师曹延磊开局先人之路，那松兴号大师对挺七卒，马八进七，黑方跟着正马。红法直接起横局，黑方子双向连环，红法跟着补象，黑方上边马，红法平局打算对兵卒，然后啊亮通车，黑方退炮，红法拱兵，平炮调行，冲兵渡河，红法拱兵渡河，那实战黑方没有进炮打兵，而是选择了出车。那假如黑方打兵，红方可以进车巡河，你平局捉炮，他就平炮要对，那下不下可以进炮。吃黑炮，这个棋呢，黑方有可能进炮打掉红方上马之后啊，红方稳吃先手。那如果黑方进居保炮，这里红方呢可以平居战内啊，不给黑方对子的机会，将来呢还是红方占有啊。因为这个棋呢，黑方啊你不能进居去压马了啊，否则红方从这里呢啊就穿上来，红方猛吃先手。那么当时黑方啊并没有进炮打兵，而是先出局捉炮，红方平视角炮。然后黑方进炮打兵，红方跳边马，那黑方平视角炮，将来呢可以出车吃红方的炮，那红方先拱兵活马，接下来黑方平车捉炮，红方平边炮，那黑方进车巡河，然后红方进车巡河，那下一步棋呢就由上马排和封车、平炮打车等一系列的手法。那面对这一步棋，黑方先拱卒腰对，红方则上马排和。那始终啊，富有平炮打车、倒车入库的棋啊。那黑方先把马跳上来。那为啥这个棋没有选择这个冲兵渡河呢？假如红方冲兵渡河，黑方平车之威胁红方的七路马啊，然后红方再上马，这个局势呢跟实战是差不多的。但是黑方有平炮打马的先手啊，这棋走下去呢，黑方有反先的趋势。那么当时红方上马排河是正着，黑方上马。那么将来有可能进马，那红方先拱兵七车，黑方平车吃兵之后，红方退炮，这里呢就富有平炮打三路车，得马的棋，也富有平炮到二路打八路车，倒车入库的棋。那实战黑方先上马登红车，红方平车去顶马，黑方先补士，将来呢可以出贴身车，然后红方平车紧盯黑炮，那黑方此时呢？炮进一，这里呢是用马给炮生根，但是红方不能下，否则黑方要吃红马。如果红方此时落下大车，黑方进军呢有捉炮的棋啊。这棋走下去呢，也是双方大体军事，黑方完全可战的一个局面。咱们看实战，那么实战红方先把马跳上去啊，当然还有其他变化啊，就说这里下掉之后，黑方如果说吃这个马。那红方可以落下，用炮宝马同时对车，这棋呢跟实战差不多啊。那咱们看这个实战啊，实战行棋至此，红方先把马跳上去啊，这里呢是啊有这个对马的可能。那黑方把马一吃，然后红方把炮一吃，黑方继续进马登车，红方呢退车提前啊给炮呢生个根，同时呢把车逃离险地。那接下来黑方。进车保马，那红方平炮打黑车，黑方平车站内，红方上马登车，黑方平车顶马，红方平炮又来打车，黑方平车三路，上马踩足之后呢还登车，黑方平车打算吃马，红方上马这里随时啊有可能吃掉黑方的炮，让这个七路马投根，那实战黑方平炮压马，但是这个棋呢后边红方有炮给马撑腰。黑方呢很难吃掉红马，那么走到这里之后，红方呢平车，要求呢对子，那黑方这个棋呢不好躲，如果此时你平到三路，那红方就有拱兵斜马的棋，那黑方这个棋呢就不好下，那无奈之下黑方只好接受对炮，那红方形成霸王车，接下来黑方呢上马到六路，对炮的隐形牵制。同时呢，啊，富有采车的棋，那红方进车先压马
，黑发吃个兵。那红发形成霸王驹，准备夺马。黑发此时啊，只好退马阻断。然后红发进驹保兵。那黑发先把马退回，逃离险地。之后红发也选择退马。那黑发平驹卡战内道，这个现在他吃兵明显不成立。那红发先补个士，黑发退驹要吃红马，红发退马条形。教练可以再退马到下口，登红驹同时形成下尖马。教练呢可以崩下卧槽，黑发平驹腰对，红发则平驹站内卡住下路。那对黑发的无根驹马隐形牵制。前边34个回合啊，双方打了个平手。作为黑发来说，正招的应该是跳出贴将马，不给红发开马背将的机会。这个些红发有可能退马登驹，但黑发呢可以平驹躲开啊。红发呢也没有后续手法，如果飞象落下打驹，那黑发就驹进一，你再落下去打驹，那黑发平驹站内，啊，这个星期上马奔草也没有杀气，他退驹吃马，你进马卧槽，他退驹再吃马，总之这期呢是很难形成杀气的，你这个炮呢没有行过来，啊，必须呢还得逃马，家里黑发平驹再捉，这个马呢还得退回，啊，家里黑发可以进驹腰对，啊，走下去呢这个局面下。红发并无利可图啊。那咱们看这个实战啊，呃，当然实战行棋至此呢，黑发他并没有跳出贴将嘛，啊，跳出贴将嘛，这个棋呢，就是双方能够达成和棋的一个局面。军事实战黑发上马，这是一个啊低级错误，因为这招棋呢，等于是弃了一个大马，给了红发吃马背将，让驹脱更的这种机会。那黑发一试之后。红发把驹一吃，等于红发多吃了黑发一个大马。黑发拱足活驹，红发退马登双。那时代黑发是平驹保足。如果进驹紧盯红马去别马腿，那红发上马之后啊，这棋呢很难应付。家里呢卧槽马将，而且这里呢还多一个大子，那黑发确实不好应。那如果此时进驹保足。红发上马登驹，同时崩下卧槽。比如黑发躲驹，那就卧槽马将，你一退驹，那么凯中下将，这里一补士之后呢，平驹保马。咱们发现这期红发已经完全控盘，黑发根本难以招架。那咱们回到实战，实战黑发平驹保足，那红发落下条形，准备炮正中路。黑发补士之后，红发平炮。瞄着中卒，这中卒啊已经保不住，实战黑方选择退马，那红发上马吃卒，之后黑方呢就选择平驹到边路，那啥意思啊？如果说不选择平驹，比如说黑方拱个卒，那红发可以选择退马，那这期呢打着驹，你进驹吃兵，红发吃马，你这里一下之后把下一吃，这个期呢黑发是很难啊下成这个和棋的。比如说你拱卒退居捉，你再拱他再捉，这个卒呢啊是逃不掉的，啊最终呢还得先躲居，关键是单下，这期红发是必胜的一个残局，黑发投资用书呢也是必然的选择，所以说走到这里实战呢，黑发他并没有选择拱卒，而是平居逃离险地，红发退居，最后呢弃居攻杀，锁定胜局。那么这样一走之后呢，黑方松心浩大师啊，爽会投资用书了，为啥呢？因为这个棋呢，等于是白丢马。如果把驹下掉，红发进马继续将，那这个棋呢，主要是用马将，但是士呢撑不起来，因为红发呢有当头炮正中，黑发只能说出将，红发继续进马之后，这棋呢，无论你起将或者说进将的大体差不多，红发都是要吃掉黑驹。这样的话，红发小驹马炮，啊，这个棋呢，中兵完全呢可以过得去。所以说啊，最终呢难逃一杯，投资中枢也是必然的选择。那么这一盘棋啊，就是这样。感谢大家的观看，咱们下期视频呢会更加精彩，再见。